Bienvenidos a Isanahol, el podcast que amplifica la conversación sobre la cultura de diseño y las industrias creativas a través de sus protagonistas. Soy Jorge Diego Etienne y quiero compartir contigo mi pasión por el diseño con los temas más relevantes en la actualidad y analizando objetos que han hecho historia o están marcando tendencia. Bienvenidos. En el episodio de hoy te acompaña a Noir Layer, diseñador de moda con más de 16 años de experiencia, emprendiendo con proyectos como Mexico is the Shirt, Prima Volta y su sello homónimo a Noir Layer. Además de exitosas colaboraciones con marcas como Nike y prendas para bandas como Daft Punk, entre muchas otras. En esta interesante conversación, Anar me compartió cómo fue encontrando oportunidades en el mundo de la moda que supo aprovechar como el fenómeno de Mexico is the Shed y su reciente y muy interesante colaboración diseñando el uniforme de los capacitadores del Instituto Nacional Electoral INE. Acompáñame en esta gran, gran conversación con uno de los creativos mexicanos más relevantes de hoy en día. Bienvenidos a otro episodio de Isena Holly, que el día de hoy estamos en IHO aquí en la Ciudad de México. Nuestros queridos patrocinadores de nuevo aquí en la capital grabando un par de episodios y justamente teníamos pendiente la entrevista del día de hoy desde la vez pasada que anduvimos aquí grabando. Bienvenido Anuar, Anuar Layón, eh, conocido, reconocido diseñador de modas, diseñador eh, multifacético, multidisciplinario. Eh, bienvenido. Muchas gracias. Estoy muy contento de estar aquí. Gracias por el espacio. La vez pasada no pudimos grabar, pero obviamente... Nació mi hijo. Cero, cero molesto yo que me cancelaras porque nació tu hijo sí, ese día. Ese día. Eh, así que fue una cancelación con sonrisa. Así es. Felicidades. Muchas gracias. ¿Tu primer hijo? Es el primero. Sí. Okay. Sí. Muy emocionante. Qué bien. Ha estado divertido. Oye, Anuar, pues eh, me gusta comenzar estas eh, entrevistas dejando a, a ti presentarte con nuestra audiencia. Claro. Eh, pues soy Anuar Layón, soy diseñador de modas, que en realidad me gusta más decir que soy director creativo porque hago proyectos multidisciplinarios alrededor del diseño, eh, que es mi pasión. El diseño, la música y el deporte creo que son las tres cosas que rigen mi vida. Eh, eh, y pues bueno, he tenido la oportunidad de desarrollar diferentes marcas, entre ellas eh, dos eh, que, con las cuales he trabajado desde hace muchos años, que es Anuar Layón, mi marca homónima, eh, que es una marca que se enfoca más en presentar líneas de tendencia, más, eh, eh, más avant-garde, más arriesgada, ¿no? Eh, jugamos con eso, con la oportunidad de poder hacer todo eso que no me permitiría con las otras marcas por su identidad y por el ADN eh, que tienen, eh, que es Prima Volta. Y por último tenemos Mexico is the Shed, que es el proyecto que me permitió catapultar toda esta capacidad de hacer otro tipo de proyectos y, y, y brindarme un espacio dentro de, de la industria del diseño nacional, al menos en la línea textil. Y bueno, como te decía, tenemos Reborn Studio, es, es el estudio donde se desarrollan el paraguas de, de, de todos estos proyectos, eh, en el cual pues, hoy hemos tenido la oportunidad incluso de hacer proyectos de interiorismo y arquitectura eh, de interiorismo, principalmente en colaboración con algunos de los mejores diseñadores mexicanos desde mi perspectiva y de las mejores eh, empresas eh, en, en el diseño nacional, como Duco Lab, eh, entre otros. Y pues bueno, ese soy yo, eh, papá ahora. Eh, y, y pues bueno, diseñador de tiempo completo. Trainer eh, también, ¿no? Siempre tengo que le estás sí. pegando duro al gym. <ríe> Fíjate que ha sido algo que, que sucedió en la pandemia y que me cambió la perspectiva de la vida. Y hoy todo lo asocio mucho a los procesos del ejercicio, ¿no? O sea, de a vivirlo como, como, como dentro de los procesos, mucho también la parte psicológica de llevar un negocio, la parte psicológica de tratar con tus empleados, con la gente con la que colaboras, ¿no? No me gusta la palabra empleado, más bien con mis colaboradores. Y, y pues le he encontrado un gusto y una cercanía a los procesos de la vida y del diseño y de la evolución eh, a través del ejercicio. Y pues bueno, obviamente también mente sana en cuerpo sano, ¿no? Entonces, claro. eh, por ahí va. No, me encanta. Y pero cómo fue que empezaste? Tú, tú eres de aquí de la Ciudad de México. Sí, sí. Born Chil and raised. Born and raised Chilango, ¿no? Sí, sí, sí. Y tu familia creciste en un ambiente creativo desde chico. Sabías que esto era lo tuyo. ¿Cómo, sí. ¿cómo fue que empezaste? En, en el mundo creativo, por decirlo claro. así. Pues mira, en mi casa siempre me impulsaron mucho y vieron que había una capacidad importante en mí. Pinto desde muy chavito eh, y todos los, to, o sea, todos los veranos recuerdo haber estado involucrado en algún eh, eh, curso de verano o en alguna disciplina que mi mamá me haya metido. Entonces tuve la oportunidad desde niño de hacer cerámica. Teníamos una casa, tenemos una, un, unos eh, bungalitos en un pueblito que se llama Jonacatepec Morelos, entre Cuautla y Atotonilco. Eh, 
<coughs> y pues había gente que hacía barro. Entonces mi mamá me llevaba y les pedía permiso a ver si me podían enseñar. Entonces aprendí desde muy niño a hacer barro, cerámica, hice pintura con vitral. ¿Tienes alguna este, de esas piezas óleo, todavía? Sí, todo. Mi mamá guardó todo. Entonces sí tenemos o sea, un archivo para interesante. el museo de, de Anuar Layón, sí. las piezas de cerámica. Pues de... Sí, no, no sé si todas merecen estar ahí, pero la verdad tengo cosas muy interesantes. Tengo, tengo amigos que recuerdan, y ahorita que, que lo dijiste, me, se me vino a la mente que tengo conocidos, me acabo de encontrar un, uno de mis mejores amigos de la primaria, me dice, me acuerdo que entraba a tu cuarto y tenías una vitrina lleno de todas tus figuras de plastilina y sí, o sea, mi mamá me mandó a producir a, 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 a este sí, a producir una, una vitrina de madera horrible, era horrible <risa> la vitrina y ahí tenía mi colección de, de, de figuras de plastilina, porque hice también cursos de plastilina, me acuerdo que me compró unos libros este, de procesos para, para hacer modelado en plastilina que amaba me compró con mucho esfuerzo, en mi casa Siempre el tema económico fue una cosa compleja, entonces, pero me acuerdo que mames un esfuerzo muy fuerte y me regala, me regaló este, este set de libros de, de modelado en plastilina y, y pues esa es otra de las disciplinas que hice. Y te digo, siempre, siempre tuve como esta interacción con el diseño, con el arte. Estudié música y producción musical en algún punto de mi vida. Eh, ingeniería en audio también hice eh, sala y monitores, eh, pues como para rellenar ese, ese hueco y ser un poquito un, un artista más completo, ¿no? Eh, y sí, siempre el arte y, y, y el diseño me llamaron la atención eh, y el ejercicio. Creí que iba a ser futbolista en algún punto de mi vida. Mi primo jugó profesional, estuvo en Rayados. Este, y ah, eres primo de... de Roberto Medina. Roberto no, de la Jun no, ah, porque okay. yo soy la Jun. Ah, que sí, que puede ser que si sí hay algo ahí eh, entre familias, porque si sí es de, si sí, sí somos libaneses, bueno, Ajá. mi papá es de, mis abuelos eran libaneses de Beirut, este, pero, pero no, 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 no tenemos nada cercano. No, pero Roberto Medina Arellano es de parte de, de mi mamá, que fue el entrenador de la, de la femenil de Tigres. Ok. Eh, hasta hace unos meses okay. estaba ahí. Sí, luego me da risa porque como que el, el 85% de la población mexicana quiso ser futbolista en algún punto. Pero ¿no? se chingó la rodilla. Pero se chingó la rodilla. <risa> Oye, y este tema de la música, también desde chico estuviste metido. Sí. Eh, supongo, o sea, algo, algo me platicaste antes de empezar, ¿no? Que estabas, uh -huh. tenías una, un grupo, una banda, sí. un, algo, ¿no? Sí, tuve una, una boy band musical. Bueno, no era boy band. Sí, porque éramos chavitos, pero, pero era mixto. Era, un, era un, un grupo coreográfico vocal que se llamaba Rabanitos Verdes. Nunca hablo mucho al público de esto porque <risa> pues, era un grupo como todo energético y bailábamos y cantábamos, íbamos al espacio de Tatiana. Y ahorita mismo está la gente metiéndose sí, sí. a YouTube buscando. Seguro, seguro. <risa> y van a encontrar muchas cosas porque, pues bueno, compartí escenarios muchos años y y, y pues una vida juntos con Angelique Boyer, eh, mejor conocida como Teresa o muchas novelas que ha hecho. Eh, y si, hicimos canción de novela, le abrimos en zinc en el Azteca. O sea, hicimos muchas okay. cosas muy interesantes. Claro. Fue un, un proceso de mi vida muy profesional dentro de la industria de la música. Y yo pensé que me iba a dedicar a eso, que lo que más me apasionó de todo lo que viví en esa etapa, en esa etapa fue la producción musical con Chiqui Samaro, que nos produjo el disco. Y pues yo quería ser el Chiqui Samaro eh, el nuevo Chiqui Samaro, ¿no? Muy fan de, de su manera de producir, del tipo de música que desarrollaba. Este, y pues no, la vida me desvió al diseño. ¿Y cómo fue que, que ese desvío sucedió? Eh, pues me iba a vivir a España eh, para estudiar producción musical en el SAE, en Madrid. Bueno, primero a Barcelona. Primero, no, sí, primero a Madrid y luego eh, decidirme a Barcelona. O sea, tú estabas en la prepa y decías... Ya sí. que se acaben los estudios. Bueno, quiero... es que no hice la prepa normal. Yo, yo estudié prepa abierta porque estábamos en el grupo en esa okay. etapa. Empezamos el grupo cuando yo tenía eh, 12 años por ahí y lo terminamos cuando tenía 18. Entonces, 6, 7 años estuvimos juntos. Una vida como en, eso. Sí, sí. Todo, todo una, y además una etapa bien importante de tu vida, ¿no? O sea, donde, donde se desarrolla básicamente lo que, lo que te define como adulto. Eh, entonces... Eh, yo quería estudiar producción musical, me vine a España a, a estudiar, no había lana para que me fuera, entonces había conseguido dos trabajos en dos turnos distintos para poder pagar los estudios porque era muy cara la, la universidad y de pronto literalmente yendo a postillar mi certificado de la preparatoria para poder solicitar mi visa de estudiante, me encuentro a la Escuela de Diseño de, de Bellas Artes, mejor conocida como el Edimba y me metí a pedir informes, estaba así a la escuela, eran vacaciones. Pero tú no, y, pues, tú, hasta esa fecha no tenías un interés en estudiar diseño. Pues no, lo que pasa es que mis 
opciones eran me, me gustaba la moda, siempre me gustó la moda, pero yo decía es que estudiar diseño de moda estaba muy vacío, no como que yo quería hacer más cosas. Me gustaba, me gustan mucho los tenis, colecciono tenis, entonces y zapatos en general, pero o sea, me gustaba el desarrollo de calzado, entonces era más como por la línea industrial, eh, el desarrollo de producto, no? Y, y de pronto como que moda se quedaba muy corto y luego el gráfico también siempre me llamó la atención por la pintura, por, por las artes plásticas y demás, pero como que gráfico también me quedaba, no me veía todo el tiempo frente a una computadora eh, haciendo trazos, ¿no? Eh, también, también en esa etapa el diseño no era lo que hoy conocemos del diseño, los softwares no tenían tanto avance, ¿no? Era muy distinto. Entonces no me veía ahí y, y siempre dije que si encontraba una carrera multidisciplinaria iba a estudiar diseño y yo no sabía que existía el Edimba y es una universidad del Instituto Nacional de Bellas Artes que, que te brinda la oportunidad de estudiar diseño gráfico, industrial y textil. Te especializas los últimos seis meses en el que más te haya gustado, eh, pero al final ves todas las, o sea, esas tres ramas del diseño y, y, y pues, presenté el examen, me fue bien y dije, me quedo, ¿a qué me voy a Madrid? ¿no? Tengo y siendo de Bellas acá. Artes, siendo de Bellas Artes supongo que es un grupo pequeño, que sí. es difícil de entrar... Muchos exámenes. ¿Cómo sí, son proceso? tres días de exámenes. Dos eh, son eh, es un día teórico y dos prácticos, si no me equivoco. Y uno hasta hace esa escultura y demás. que Por ahí la debo de tener también guardada <risa> la de mi examen de admisión. Eh, y pues padrísimo. Es una, es una gran universidad. Además, tiene una historia bien relevante porque es de los pocos universidades donde había diseño textil. Y entonces pues ves telares, aprendes a tejer, este, a desarrollar tus propios textiles. Y eso pues ya, ya después abrió... Bueno, no sé qué tan vieja sea la, la, la carrera de textil en Bellas Artes, en, en la Ibero, que también lo tiene. Este, pero además está padre porque muchos de los maestros, más bien la mayoría de los maestros, daban clases también en, uh -huh. en Bellas Artes, que es una escuela eh, gratuita. no Entonces, eh, bueno, no gratuita, pero es muy económica, sí. está subsidiada por el, por el gobierno. Entonces, pues bueno, fascinado de, de haber podido entrar ahí. No terminé, no, no, la, la verdad es que la vida me llevó a otros caminos. Eh, me asocié con eh, una socia de casi 12 años que conocí en la universidad, eh, que se volvió mi mejor amiga y, y compañera de trabajo y montamos esta empresa que se llamaba Fashion Marketing Solutions, que tuvimos casi, te digo, 12 años, eh, donde nos dimos cuenta que nuestro sueño de ser diseñadores de moda estaba un poco quebrado porque la industria en México pues no era relevante y además no había mucha capacidad de crecimiento por el tema comercial, ¿no? Pues la, nadie compraba moda nacional ¿Qué año en ese hablando? momento. Pues debe haber sido 2006, 2006, 2007, ¿no? Sí. Y no había plataformas de e-commerce, o sea, tener tu tienda online era una locura. Uh -huh. eh, entonces nos empezamos a encontrar con esto, teníamos un par de distribuciones ahí en un par de tiendas de diseño que existían, Culte de Ricardo Campa y de en ese momento estaba eh, asociado con, con Chema Torre. Y luego, pues en ocho con Chema Torre y un par de tienditas más que había ahí, pero pues no íbamos a vivir de eso, ¿no? Eh, estamos preparando una colaboración eh, bien padre porque la marca eh, se llamaba Formosa y teníamos en alianza con la marca una línea de bolsas eh, de proceso de tapicería tradicional francesa este, eh, con Raúl Sotomayor, que ahora tiene Sotomayor Music, uh -huh. este, y, y pues era un desarrollo de bolsas de él, estudió diseño industrial en el CD. Y justo la semana pasada platicamos de hacer algo relacionado al diseño y la música para yo retomar como mi, mi conexión con la industria musical y él con la industria del diseño. Eh, pero pues ha sido fascinante como toda esa historia. Y, y, y pues luego en 2016 me separo de, de, de mi socia. Ella se dedica a la docencia 100%, está trabajando en la Ibero, en la, en la carrera de, de diseño eh, textil. Y pues yo me quedé haciendo moda porque pues, en 2016 explotó este proyecto de Mexico is the shit y pues me abrió las puertas y la oportunidad de, de, de poderme dedicar al 100 a eso y no hacer uniformes corporativos especializados en marketing, que era lo que hicimos pues, por casi 12 años y lo que nos ayudó a, a crecer la compañía y lo que yo atesoro mucho porque, porque gracias a eso tengo la oportunidad hoy de conocer diferentes tipos de procesos dentro de la industria textil y conocer desde lo que es un maniquí sastreado y hecho a mano y alguna pieza muy única, ¿no? O un bordado a mano y hacer un volumen de producción de 10, 15 mil piezas trabajando para marcas como Disney y haciendo los artículos de, de regalo de las carreras de 5 y 10 kilómetros o Marvel Comics y demás. Entonces eso la vez es que fue una gran escuela para mí. Y cómo, o sea, si tú estás estudiando y surge esta oportunidad que es por el camino de la moda, o sea, tú estabas en una sí. carrera donde todavía podías definir diferentes caminos. Sí. ¿Cómo supiste que la moda iba a ser tu camino? Eh, yo mantenía mis estudios con dos cosas. En ese momento habíamos puesto mi mamá y yo un localito de empanadas argentinas. Mis papás toda la vida se dedicaron a la cochinita pibil. 
eh, eh, de eso nos mantuvo mi papá siempre. Mi abuelo materno le heredó el negocio a mi papá eh, de la cochinita. Digo, mi papá es de, de familia libanesa, pero le heredó el negocio de la cochinita pibil y tiene treinta y tantos años haciendo cochinita pibil. Okay. Y eh, montamos este localito de empanadas argentinas porque en algún momento desarrollaron con la cochinita empanadas argentinas, pero rellenas de cochinita pibil, es la uh -huh. masa tradicional de la, de la empanada. Y montamos un localito, mi mamá y yo, que ahora me doy cuenta que no era tener un restaurante que me encanta comer y me encanta, me encantaría en algún punto de mi vida poder tener un, un, un lugar eh, curado por mí. Eh, pero lo que yo quería era hacer el interiorismo del lugar y el diseño del, del espacio y del logotipo y demás. Eh, y entonces me mantenía de eso. En las tardes me iba a trabajar a las, a las empanadas. Y si diseñaste el local. Sí, sí, lo hicimos. O sea, lo diseñaste sí, tú, sí, sí. el mesas, logo, todo. todo. Mandamos hacer las mesas. El, el, tenía una novia en ese momento que su papá era carpintero. Eh, bueno, es carpintero, un gran carpintero evanista. Eh, y, y nos des, o sea, pues todos mis diseños los, los implementó él. Nos montamos el localito y yo en las mañanas iba a la universidad. En las tardes eh, me regresaba a las empanadas y aparte pintaba tenis eh, compraba unos tenis ahí en el en, en, en el centro eh, unos slip on como tipo vans y los intervenía con lo que me pidieran y pues de eso de eso mantenía mis estudios eh, y me desvié ¿Qué, qué me habías preguntado que cómo supiste que la ¿Cómo moda supe que la moda entonces de ahí eh, conozco a mi socia en la universidad mi socia por 10 años Iliana Jalil este y ella Tuve la oportunidad de presentar una mini colección en Fashion Week eh, como de un proyecto universitario, como de, de nuevos talentos y así. Y le hice los tenis para la colección. Me los pinté. Entonces fui al show y dije no, yo quiero hacer esto. Yo, 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 yo quiero, yo quiero presentar la moda en este formato, no? Hoy en día y en algún momento platicaba con Eduardo Chavarín, colaborador de nosotros, ex director creativo, bueno, director creativo de Naco y de uh -huh. festivales como Coachella, no? Enseñador gráfico y con el estudio Eduardo Chavarín y me decía, güey, por qué sigues presentando la moda en ese formato? Y en ese momento no lo supe responder, pero es que en verdad de lo que lo que más me enamoró de la moda es el formato de presentar en pasarela, uh -huh. no? Y hoy es parte pues de la dinámica de conversación de Anuar Layón, estudio como marca y pues me apasiona. ¿Cuánto tiempo te tomó de esa primera pasarela que viste a tu socia, que lo ayudaste con los tenis, que te fascinó uh -huh. a que tú tuviste tu pasarela? Pues la primera la tuvimos como al año. Ok. Eh, porque empezamos a desarrollar textiles, empezamos a, a, a desarrollar, bueno, más bien eh, eh, ropa eh, y presentamos el proyecto en Fashion Week. En ese momento, Fashion Week, la plataforma era completamente distinta, era gratuita, ahora cuesta. No sé, estar en Fashion Week tiene, tiene un costo, era gratuita y entonces pues eran muy poquitos los seleccionados, los diseñadores, eh, sobre todo era gente que ya tenía pues, bastantes años dentro de la industria o habían ganado algún premio. Eh, y nosotros presentamos nuestra colección y nos habían abierto las puertas para presentar una mini colección dentro de Fashion Week, pero luego se desvirtuó un poco el proyecto y nos invitaron solo a, como a presentar nuestra ropa en unos racks y así como de nuevos talentos mexicanos. Pero esa fue la última edición del Fashion Week que conocíamos. Uh -huh. Eh, y luego migró a ser Mercedes Benz Fashion Week. Creo que la, la marca Fashion Week, la licencia tronó en México y entonces la rescató Mercedes Benz a través de Colors junto con Cory Crespo, que uh -huh. ahora es un, uno de los directores de la, de, de, pues de la licencia en México. Eh, y pues así literal se disipó todo. O sea, ya, ya no había, eh, ya no estaba el director de Fashion Week, ya no, o sea, desapareció la compañía. Entonces todos los esfuerzos que habíamos hecho para poder estar en la siguiente edición ya formal como marca, pues se eh, quebraron. Uh -huh. Eh, pero sí, presentamos esa y luego nos vio Ana Fusoni con, con esa marca, con Formosa eh, nos invitó a una presentación del Club de Industriales y luego ganamos un premio de los que ella hacía con universitarios y estuvimos en Intermoda que era una de las ferias de comercialización de moda más importantes en Latinoamérica, hoy ha cambiado mucho la industria, pero, pero ahí estuvimos y presentamos esa, esa primera colección, entonces nos tomó poquito tiempo pero luego fue un putazo, o sea, nos dimos cuenta que estábamos cero preparados para atender a la, a la industria de la moda en un sentido comercial, ¿no? Porque pues vas a Intermoda, entonces llegan compradores y te dicen quiero esto, este y esto, y pues ¿cuándo me lo tienes? Y nosotros no sabíamos ni cómo producir volumen, ¿no? Ni quiénes eran los maquileros, ni cuáles son los procesos. Una, una cosa complicada que tiene la industria en el país es que no te entregan producto terminado, ¿no? No entregas una ficha técnica con todos tus desarrollos y pues ya te regresan el pantalón, sino que tienes que cortar con una persona, eh, comprar el textil con una persona, cortar con otra persona, luego lavar con otro, luego confeccionar con otro y pues eso te, o sea, es una curva de aprendizaje gigante. Y todo nos salió mal. La ropa estaba padrísima, pero todo nos salió mal. Y, y luego vendíamos en sicario 
que tenía en la tienda, este, uh, ahí en la colonia Roma, en la calle de, de Colima, Colima ¿no? exacto. En el segundo piso. Este, en el segundo piso, sí. sí. sí, sí. Y Uy, Uy, era un sueño, rato. era un sueño porque fue así como, o sea, yo era fan de los sicarios, este, y pues a raíz de la, de la colección nos hicimos cuatro, empezamos a vender ahí, hicimos una fiesta de lanzamiento donde tocó Raúl Sotomayor justo, que tenía en ese momento los Beat Buffet, que era, que era su banda, y, y ahí empezó nuestra historia, ¿no? Pero te digo, nos topamos con que no podíamos vivir de eso. Eh, un primo tenía una agencia de publicidad eh, y de promociones, eh, BTL y ATL, y nos invitó a ser los proveedores de los uniformes de las campañas. Entonces cerramos un primer proyecto que fue para Hershey's y Crayón y pues hacer uniformes. Y eso mantuvo la empresa por 12 años y nos brindó la oportunidad de hacer crecimiento. Eh, y de aprender un montón, como tú dices, ¿no? O sea, ya, ya hacerlo en escala, uh -huh. ya hacerlo con tiempos, ya hacerlo con... De seguro los costos son, o sea, sí. milimétrico la revisión de costos, ¿no? Sí, sí. Y aprender y aprender a solucionar y a trabajar bajo presión, porque la industria de la publicidad es compleja, ¿no? Y es todo es bomberazo y es para mañana. Y, y bueno, y también a jugar con, el, con la lana de alguien más, ¿no? Sí. Porque pues la verdad es que no, montamos la empresa con cero pesos. O sea, ni mi papá tenía, ni mis papás tenían lana, ni sus papás tenían lana. Entonces, pues éramos los que, o sea, de hecho, en algún punto hasta nuestros papás terminaron trabajando con nosotros, ¿no? Uh -huh. eh, eso, eso. Sí, que el primer, el proyecto fondeaba el que sigue uh -huh. y fondeaba el que sigue y hasta el décimo ya estás viendo. Y regarla en un proyecto era quedarte sin capital, sí. ¿no? Y nos pasó, nos llegó a pasar. Entonces, pues sí fue un acuerdo de aprendizaje bien interesante y que nos brindó muchas oportunidades, pues, chidas. ¿Y qué pasa con ese proyecto? Eh, pues decide Iliana quedarse con él el primer año. Me dice, yo ya había... Eh, en, en el año 10 de, de, de trabajar en conjunto de Fashion Marketing Solutions, eh, yo empecé, estuvimos desarrollando corbatas para, un, para la industria restaurantera porque trabajamos para un grupo eh, de alcohol que nos compraba los uniformes para los restaurantes con los que hacían convenios. Entonces empecé a desarrollar corbatas por petición de ellos y a conocer el proceso de producción de una corbata tradicional, o sea, las entretelas correctas, eh, la seda, etcétera, etcétera. Y entonces descubrí que no había un mercado de corbatas para los chavos, para los recién egresados, para el, el famoso Godín, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, ¿qué, qué, ¿qué opciones de corbatas como chavos tienes? Pues nada, ¿no? O sea, te metes a Escapino o Sara, pues es la opción más cercana, ¿no? Fast fashion. Eh, y empecé a desarrollar estas corbatas de 3 centímetros que no había en el mercado además en ese momento, de 3 y 5 centímetros que eran las corbatas delgaditas y a meterles diseño. Entonces trabajé con algodones americanos, colaboraciones con artistas y demás. Hicimos una, una colección bien interesante y la empezamos a vender en los bazares de diseño, en Tráfico Bazar. Y me empezó a ir muy bien. Eso capitalizó Prima Volta, que era mi sueño en la vida, tener una marca que pudiera desarrollar mezclilla, artículos de piel, o sea, más enfocados como al streetwear, ¿no? Eh, Prima Volta, no, no sé si pertenece a, 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 a la industria del streetwear, es más como, como eh, pues es ropa de calle, pero de alta gama, ¿no? O sea, tiene, tiene otro enfoque. Eh, y, eh, y me ayudó a capitalizarlo, lo de las corbatas. Y de pronto cuando me dice, oye, yo... Quiero implementar una serie de procesos y de servicios distintos en la compañía. Yo ya no estaba interesado en hacerlo. Ya no quería hacer uniformes, pues ya estaba viendo que había la posibilidad de vivir de mis marcas y decidimos separarnos. O sea, primera vuelta desde entonces ya lo estabas gestando. Sí, sí primera vuelta nació en 2014. Se, se gestó en 2014, se presentó al público en 2015. Ok, okay. Uh -huh. yo pensé y es que... una marca de bazares. Ok, sí, o sea, yo estoy seguro que alguna vez había en un bazar, pero, sí. pero como que tenía la idea de que había arrancado... Ya después de que traías este vuelo de, de ¿No? México y de shit. No, no, no. La verdad es que no. Prima Volta fue primero. Te digo, o sea, lo empecé a gestionar en 2014 porque mi, yo no lancé Prima Volta hasta que no logré perfeccionar mi chamarra de mezclilla, que fue el producto número uno de la marca, ¿no? Uh -huh. Este, y ya que lo logramos, le puse fecha, lo lanzamos en Tráfico Bazar y luego pues a tener permanencia pues cada 15 días en el bazar. Y luego pasó, México y Shed pasó en 2016, casi 2017, fue en septiembre de 2016. Y antes de, de, de llegar a, a México y the Shed, eh, platícame esa chamarra perfecta. O sea, ¿qué era lo que necesitaba tener o, sí. o cómo son esos parámetros para tener la chamarra perfecta? Porque sé que fue una muy buena chamarra sí. porque después se vendió 
en la tienda esta o en el esfuerzo comercial de Daft Punk. Sí, sí. sí Entonces, sí, para que Daft Punk venda una chamarra es porque es una muy buena chamarra. Sí. Platícame un poco más de este proyecto. Pues mira, a mí me, siempre me gustó la mezclilla y me clavé en procesos de mezclilla. Entonces estaba metidísimo con el Selvage Denim, que es un tema a conseguir porque pues ya no existen máquinas de tejido en México. Las compró todas Japón. Entonces ahora sí. Por favor, explica eso. <risa> eh, perdón que te interrumpa. Justo acabo de ver. A mí también me encanta la mezclilla y, y viví un año en Japón. Entonces ah. ahí medio, medio compré dos, tres piezas, pero que, que ya no quedan. <risa> pero eh, el tema americana, japonés, sí. los jeans, uh -huh. el, self, el self edge. Self edge. Eh, ¿qué, ¿Qué es? Nada más para que la gente que, que está escuchando tenga la oportunidad de, de aprender. <risa> el self edge es una mezclilla normal. La un, lo único que la diferencia es que se tejen unas máquinas eh, de tejido de mezclilla tradicional que existen desde 1930 por ahí eh, y hay eh, tejidos, o sea, son tejidos de 90 centímetros de ancho. No hay máquinas más grandes de 90 centímetros, por, probablemente alguna más moderna y así. Y hoy se teje selvedge eh, moderno se, uh -huh. se, con, con máquinas más nuevas. Pero un distintivo especial del, del, del selvedge es que eh, si tú volteas tus jeans, digo, para darles un ejemplo muy práctico, uh -huh. ¿no? Si tú volteas tus jeans y en la parte interna de la mezclilla, donde se alcanza a ver la costura, de la, la unión de la costura lateral de tus pantalones y se ve como una orillita roja o azul o verde, eso es el selvedge, es el orillo o el acabado del tejido textil que representa que se hizo con una de estas máquinas que tiene un límite ¿no? de... Exactamente. Porque eso que se ve es el límite. Es el límite, exactamente. Uh -huh. Y digo, ahora ya hay marcas que en, en ese límite le ponen la marca repetida y hay un chorro uh -huh. de cosas, pero es una es, es, un, es, un, es una máquina muy especial la que se utiliza para, sí. para esos. Sí, en México había muchísimas, ya no existen eh, porque las compró mucho la industria japonesa, porque pues, ya era basura, así como son máquinas viejas de tejido y pues ellos le, le encontraron una resignificación por la tendencia de la cultura de la mezclilla y se pueden tejer mezclillas de muchos gramajes. ¿no? Hay, hay, ¿Qué, hay ¿qué es otra característica? De mezclilla, por sí. lo general, el cell de hecho es, una, es un mezclilla gramaje más grueso, ¿no? sí, sí, más sí. acartonado. Pues se eh, empieza, o sea, el selvedge lo puedes encontrar desde 12 onzas hasta veintitantas y, y es esta mezclilla que hay blogs que hablan de esto donde, o sea, por ejemplo, una chamarra y la gente sale moreteada de, de hacer la flexión, uh -huh. pero esa flexión permite que, que la mezclilla tenga un tratamiento natural que le da identidad a tu chamarra porque no se hubieran generado esas arrugas si no fuera usada por ti. O sea, si la usa alguien más, van a aparecer las arrugas a otra altura por claro. nuestra composición morfológica, ¿no? Entonces, eh, de eso se trata. O sea, todo ese tema de la cultura. Y de tú la, lograste de la que tu chamarra fuera selvedge. No es selvedge. Eh, encontramos lo más cercano al selvedge, que es una mezclilla de 14 onzas nacional producida en Puebla. Eh, seguimos peleándonos con el tema de selvedge. Sí hemos hecho cosas, pero quiero hacerlo con las máquinas tradicionales y estamos encontrando, tratándonos de encontrar ese tesoro de máquina que por algún lado debe de haber. Pues ya, para si, poderlo tejer si alguien en aquí sabe, manden un mensaje sí. a Anuar. Está buscando, ¿no? Sí, o sea, estaría padrísimo. Porque hay forma de conseguirlo y puedes comprar mezclilla japonesa. He hecho cosas sí. en mezclilla japonesa, eh, pero es un tema traerla a México. Ahí eh, hace unos costos estratosféricos. Estratosféricos y mínimos de producción muy, muy grandes, ¿no? Entonces, eh, pero de ahí surgió. Y entonces encuentro esta mezclilla de Puebla sin proceso y sin lavado, que también es una cosa que se respeta mucho en la industria de la mezclilla, ¿no? Que es eh, teñida con índigo, sin proceso, sin lavado. Eh, y bueno, ahora nuestras chamarras, tenemos un registro de chamarras de que empezamos con Prima Volta y cómo se han ido desgastando y cómo tienen la identidad del usuario y es bien bonito. Entonces esa era mi visión de la, de la chamarra perfecta, poder utilizar entre 12 y 15 máquinas distintas para poder crear una sola pieza. Eso significa desde eh, los ojales especiales que utiliza una máquina de botella eh, para poder hacer los ojales y eso nos dio la oportunidad de ofrecer una chamarra de mezclilla que tiene garantía de por vida. En Prima Volta las chamarras de mezclilla tienen garantía de por vida y lo único que se puede joder son los botones porque es una pieza mecánica y te los re reparamos o te los cambiamos si es necesario. Eh, y esa es parte como de, de, de la iniciativa y de la identidad de Prima Volta, de también comprar productos eh, responsables. ¿no? Claro. No, y eso es genial. Yo eh, ya en algún capítulo lo, lo mencioné, que yo tengo una fascinación con estas marcas que tienen este tipo de, de garantías, ¿no? Una, una chamarra... Una, un, unas botas Red Wing, ¿no? Sí. Que te, tengo unas que mandé a que me, me las regresaron con suela nueva y súper sí, sí. lavadas y como no nuevas con la vida, pero sí, sí, sí. que tienen otros 10 años más de vida, ¿no? Sí, sí, sí. 
o una barber jacket que igual si alguna vez la quiero mandar a arreglar me la van a regresar perfecta sí. ¿eh? y, y, y no lo había visto en México sí pues eso hacemos con prima vuelta desgraciadamente la, la tienda cerró en la pandemia pero hemos recibido chamarras de clientes de 2014 o sea tenemos muchos fans de la marca que, que pues ahí están no presentes eh, siempre y hemos tenido la oportunidad de ver el proceso de envejecimiento de sus de sus prendas es parte del contenido que estamos empezando a generar ahorita porque ya ya nos da para hacerlo no ya después de, de seis años de, de, de haber lanzado la primera chamarra de mezclilla ya tenemos elementos que pueden formar parte de esa historia y cómo llega esta chamarra a Daft Punk eh, cuando decido separarme de Fashion Marketing Solutions eh, me habíamos hecho la habíamos hecho un par de prendas para unas bandas internacionales The Growlers Foo Fighters y habíamos hecho el proyecto de Butan Clan que nos compraron unas chamarras para cuando vinieron a México eh, que los trajo Vans a un, a un concierto eh, y cobramos en dólares. Entonces dije, aquí hay business. O sea, aquí es donde podemos empezar a hacer cosas. Yo, yo colaboraba en ese momento con Mercadorama, que es eh, una empresa de merchandising oficial de bandas que ahora ha tenido la oportunidad de convertirse en un, en un ente que distribuye arte y diseño a través de la música, eh, coleccionismo de pósters tradicionales impresos en, 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 en serigrafía. Más bien, de pósters impresos en serigrafía de manera tradicional uh -huh. eh, y en colaboración con artistas gráficos nacionales e internacionales, ¿no? Eh, quien ha marcado los estándares de cómo funciona esa industria acá. Entonces yo era proveedor de Mercadorama y tuvimos la oportunidad de hacer estas colaboraciones y le digo a Ahmed Bautista, el, 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 el dueño fundador de, de Mercadorama, güey, vamos a tocar puertas en Estados Unidos, a ver qué pasa, quién dice que... Que pues no podríamos, ¿no? Entonces agarramos un vuelito barato a Los Ángeles, nos fuimos con una maleta llena de, de, de muestras, siempre decimos la maleta llena de ilusiones <risa> eh, y bien chistoso, algo que sucede fuerte, bueno, al menos en esta industria en Estados Unidos, fue, tu, teníamos dos citas y entre ellos se hablaban, ¿no? Con otras empresas de la misma industria de, güey, tienes que conocer a los mexicanos locos que acaban de venir a traernos una serie de productos que pueden desarrollar este, en, en México, ¿no? Y pues están a dos horas de diferencia, no tienes que hablar con el chino, que pues, son eh, mucho más horas, ¿no? Y el idioma y esto, y pues vamos a ver qué pasa. Eh, y entre ellos nos presentaron a la, a la empresa que desarrollaba el merchandising oficial para Daft Punk, le llamamos la chamarra de mezclilla y se volvieron locos. O sea, yo traía mi chamarra de prima volta entre las cosas que, que presentamos. Dijeron, queremos esta chamarra, vamos a, vamos a intervenirla con elementos de, de Daft Punk. Y así sucedió. La chamarra, de hecho, trae una etiqueta interna que dice hecha en México por Mercadorama. No, no trae nada representativo de, de prima volta, pero básicamente es la, la chamarra de prima volta. Y fue para una colaboración que hicieron en Maxfield, que es este lugar eh, donde suceden pop-up shops de, de diferentes marcas que quieren presentar alguna, alguna Capsule Collection o una colección completa, estado Fear of God, of White, o sea, muchas marcas grandes eh, presentando ahí sus colecciones. Y Daft Punk pres presentó una serie de artículos de diseño en colaboración con diferentes marcas. Kiwi sacó un rompevientos. Como este, curados por ahí. Curados por, por, por Daft Punk. Y pues bueno, fueron 250 chamarras de edición especial eh, que hoy eh, pues están muy cotizadas porque son muy pocas y es un rare product. Eh, y pues bien emocionante fue no, aparte un proyecto que ya que, no existe, ya que no existe Daft Punk, <risa> Daft Punk. o sea también a estar eso de haber elevado sí. el precio sí, sí, cañón sí. no sí pues hemos encontrado o sea en eBay está en cinco mil seis mil dólares la prenda Entonces, está chido está chido está chido que diga hecho en México también sí oye y, y no y tener ese sello también te da mucha confianza o sí. sea para estos next steps no que estabas en, tra en transición de todo bien <risa> Casi, casi se cae. <risa> Acuérdate que no cortamos nada, ¿eh? Jorge, Jorge casi se cae ahorita. Eh, en este momento que estabas de transición, de hacer, de empezar con Prima Bolsa, sí. o sea, tener un sello de validación de Daft sí. Punk, pues también como que te, te, te arma de valor, ¿no? Sí, sí, la verdad fue, fue algo súper emocionante, como que esto, eh, cuando lanzamos ya la prenda de Daft Punk, ya había sucedido Mexico is the shit. O sea, fue una cosa de semana, ¿no? Entre que fuimos a Los Ángeles, nos dijeron queremos hacer algo con Daft Punk, conocimos a Daft Arts, que, que es el complemento de los Daft Punk en temas musicales y ellos llevan como toda la parte de arte y de diseño. Eh, eh, y, 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 y se desarrolló la chamarra, pues ya había pasado Mexico is the shit. O sea, yo fui a Los Ángeles y a la semana explotó Mexico is the shit. 
Entonces, pues fuimos con esta, o sea, güey, fueron Hermo. cinco cosas pasando al mismo tiempo gigantes, ¿no? O sea, porque al, alrededor de Mexico City eran entrevistas, reconocimiento, Fashion Week, me, me invitan a participar con Fashion Week. Este, entonces, pues estaban pasando muchas cosas. Yo no había tenido la, la oportunidad de asimilar lo relevante que era estar en esto, ¿no? Hasta que llegué a Los Ángeles y estábamos en la fiesta de lanzamiento de, de esto con los Daft Punk y con The Weeknd que acaban de hacer el disco de The Weeknd y un chorro de celebridades con las que jamás te imaginas estar en la misma sala, ¿no? Donde de pronto había un, un DJ boot y estaba tocando un DJ y de pronto eh, se sube Skrillex y dice, quiero tocar en la fiesta, ¿no? Entonces, o sea, estás tocando así, o sea, estás frente a, a un personaje de este nivel, eh, frente a ti en una fiesta de 150 personas. Y, y pues me salieron las lágrimas. Aparte, acababa de ver Daft Punk on Chain, el, el, el uh -huh. documental, y entonces, como de, güey, estás colaborando con, con, con este nivel de personajes que además han formado parte de la historia de tu vida. Porque cuando teníamos Rabanitos Verdes, acaba de salir el Discovery, y cuando grabábamos el disco, teníamos una pantalla fuera del estudio que era lo que veíamos todo el día, ¿no? O sea, Discovery, 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 porque era un madrazo en esa época, ¿no? Que habrá sido 2000. 2001, 2001 ¿no? por, por ahí, ahí. Sí, sí, sí. entonces este pues una locura sí qué chingón y, y, y ahora sí vamos a, a platícame pero lo que nunca o sea lo que nunca he visto o leído es en qué momento dices le voy a poner esta frase a una chamara negra o sea cómo 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 nace esta idea este proyecto ese concepto pues derivado de este viaje nos vamos a Los Ángeles, nos armamos de valor porque de verdad que a veces lo que no nos damos cuenta es que estamos a nada de acercarnos a un público internacional con una eh, capacidad de, de, de comunicar. Es que la industria en Estados Unidos fun funciona muy diferente y en Europa, ¿no? Siempre digo Estados Unidos primero porque la realidad es que sí tiene una capacidad de capitalizar las cosas y de profesionalizar las cosas impresionantes, ¿no? Y lo están haciendo con el fútbol, que pues, jamás te imaginabas ver a la selección de Estados Unidos Claro, jodiendo a todos, ¿no? Y lo hacen muy bien porque lo entienden muy bien que todo es un negocio, ¿no? Y todo es un Entonces, proyecto. Y todo es un tiempo. proyecto. O sea, uh -huh. yo me acuerdo cuando en, en alguna vez, hace mucho, leí en alguna revista Time o Newsweek, te estoy hablando de que lo leí hace, cuando estaba en prepa, me acuerdo. Y era un artículo que platicaba de cómo desde los ochentas que dijeron, vamos a hacer el fútbol, ¿qué, qué deporte no...? No está fuerte en Estados Unidos, uh -huh. ¿no? ¿Qué demografía está creciendo en Estados Unidos? Uh -huh. Bueno, vamos a hacer so el fútbol, ok. El primer paso es hacer un mundial. Entonces, desde ahí hubo un proyecto nacional de abrir escuelas, de abrir, porque venía un mundial y el mundial fue la excusa uh -huh. para luego la liga. Y, y es un, o sea, es de todos los frentes, ¿no? Es sí. un proyecto de muchos frentes que va avanzando estratégicamente. Sí. Y, y lo vemos una y otra vez en, en diferentes industrias. Se ¿no? sabe profesionalizar. Estados Unidos sabe profesionalizar muy cañón y lo hacen muy bien. Tú, tú acabas de dar un dato muy preciso relacionado con eso, ¿no? Y así fue. Nos fuimos a Estados Unidos, tocamos las puertas y es así como de, o sea, güey, veníamos a dos juntas, tuvimos seis juntas, ya cerramos este, cerramos SIA, habíamos hecho un proyecto para SIA, Troy Sivan, también hicimos una, una serie de artículos para, para él, eh, en Sync y unas cosas para eh, Foo Fighters. Eh, entonces fue así como, güey, pues aquí está el business, ¿no? Y aparte nos encanta viajar, nos encanta conocer otras culturas, tenemos un chorro de cuates. Eh, fue, fue muy emocionante que ese primer viaje, te digo, esta broma que tenemos de la maleta llena de ilusiones y, y de, de muestras e ilusiones, eh, literal, un amigo que se acaba de ir a vivir a Los Ángeles, ese día viajaba a México y se enteró que iba a Estados Unidos y me dijo, güey, me caes de pelos porque dejo mi coche en el estacionamiento. Y tú llévatelo y quédate todo el fin con el coche. Entonces llegué y así literal me escondió la llave abajo de una llanta y ahí andamos en el carrito de mi cuate. Y luego nos quedamos con otros eh, grandes amigos, con, con los Beast Brothers, eh, que no sé si, si los topas, pero Carlos y Ernesto East, que su historia está cagadísima, pero eran dos actores de novelas que hicieron una película muy emblemática para México de sci-fi chafísima para México en Reino Aventura que se llamaba este, Keiko en Peligro. Uh -huh. este, que seguramente he visto sí. que es de, de, nuestro, de nuestra edad, de esa, eh, bueno, de, 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 de nuestra etapa de niños. Y luego se convirtieron en creadores de juguetes de vinil o sea, en, y trabajaron en Tokidoki y en, y en Kid Robot. 
este, en Nueva York. Y entonces, pues, Carlos es un súper artista. De, ahora, bueno, es parte de los, del equipo que trabajó en el desarrollo del, del traje completo de Black Panther y hace las manitas de ley de Mickey Mouse, de, de uh -huh. la reinterpretación del Oriol, este, pero, pero con las manitas de Mickey Mouse. Y está involucrado en esa industria, ¿no? Y entonces eh, nos habíamos conocido por Cha, eh, que nos había vinculado, no es cierto, por Alfredo Conrique, por Pogo, un artista gráfico, nos vinculó porque él quería sacar una línea de ropa para perros, eh, porque tiene un perro famoso que se llama Chamaco. Uh -huh. eh, y nos, vino a México, nos hicimos súper cuates, ellos son gemelos, es otro fun fact. Este, y, y vino a México para ver lo del desarrollo de producto, nos hicimos cuates y cuando hice este viaje a Estados Unidos nos reciben en su casa, en su sillón, que, que además fue el sillón donde se generaron muchas cosas de las que hoy eh, podemos eh, celebrar, ¿no? Como, como De las que no se olvidan, ¿no? O sea, es de los momentos que no se olvidan. No, o sea, reuniones maravillosas. Ahí me senté con Raúl Álvarez, eh, que estaba en él y ahora está en Nike. La primera vez que le dije, me están invitando a Fashion Week, ¿qué opinas? En esa salita, ¿no? En, 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 en casa de Carlos y Daniela, que siempre nos recibieron con mucho cariño, con, con, con muchas ganas. Y en realidad ya después crecimos y demás. Nos seguíamos quedando con ellos porque nos encantaba esta, esta convergencia de comunicación y esta esta, estas pláticas interminables de diseño y de arte, eh, eh, porque pues les encanta coleccionar también arte a ellos y luego nos invitaron a participar en, en Designer Con. Eh, fue el primer lugar donde se vendió Mexico y The Shed. Pero bueno, me estoy desviando y, y, y bueno, en realidad... Mexico y Jet surge de la inspiración de todas estas personas que nos apoyaron a llegar a esto en Estados Unidos, pero además como una celebración de todos estos artistas involucrados en una industria poco explorada en el país y la celebración de que Ahmed decidió apostarle a esa industria y era crear un uniforme para todos estos colaboradores alrededor del mundo que originalmente decía Proudly Mexican la chamarra, que después la lanzamos con Prima Volta pero luego le digo a Ahmed oye, pero hay un chorro de colaboradores internacionales ¿no? o sea, tienes a la gente en España, tienes a la gente en Londres, eh, porque Mercadorama se ha vuelto eh, el, el equivalente a los representativos, más bien, son los, representa los representantes de la industria del póster a nivel mundial para México, ¿no? Entonces, uh -huh. somos la, la selección mexicana de la industria del, del póster, dije, somos, pero son la selección mexicana de la industria del póster y yo quería celebrarlo con un uniforme. Y teníamos eh, unas chamarras que yo desarrollé de lana con piel, unas varsity jackets padrísimas que todos tenían también, que es eh, un águila arrastrando un rasero de serigrafía que diseñó Smith, eh, uh -huh. eh, eh, Smith One, eh, este artista contemporáneo que seguro conoces y muralista y de galería y bueno, eh, que un, un chingonazo. Eh, pero pues, nos hacía falta que dijera México, ¿no? Y entonces Smith y Seger acaban de regresar de Japón, de haber hecho un mural. Decía, güey, imagínate que ahí hubieran tenido algo que dijera México, güey. Vamos a celebrar la mexicanidad desde una perspectiva contemporánea. Y se me viene a la mente en el avión de regreso de ese viaje, el México y de Shed. Uh -huh. Teníamos... Eh, teníamos la presentación de los 120 pósters, los primeros 120 pósters que había hecho Mercadorama con esta nueva línea de negocios eh, en, en, en una tienda en, en la Roma que se llamaba Rojo Vermelo, que vendían Art Toys. y hecho, el Rojo bueno. Vermelo empieza en Monterrey. Sí, 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 sí. Y luego se, se mudan para aquí, para, sí. para, para el DF. Sí, y luego fallece. fallece. Ay, se me fue su nombre. Mi, me eh, va a matar Meli. Uno, eh. O sea, mi primer producto fue una lapicera Ajá. que se llama Chucho Bullets, que diseñé y saqué cuando todavía, todavía era alumno, todavía Oye. estudiaba y Rojo Vermelo Monterrey fue la Ay. segunda tienda que lo vendió. Qué chingón, qué chingón. Se me fue, se me fue su nombre, es una majadería de mi parte, pero Meli, te mando un abrazo enorme. <risa> este, y pues sí, en Rojo Vermelo presentamos esto y yo llegué con 12 chamarras para, no, 17 chamarras de Mexico y de Shed para todos los artistas que habían ido a celebrar pues, estos 120 pósters y que habían colaborado con Mercadorama en esto. Entonces, se las dimos, eh, la chamarra todavía no tenía todo el tema del manifiesto interno, no tenía nada más que el Mexico y de Shed en la espalda, literalmente las hicimos en seis días. Entre ellos estaba Kiki Oyervides, Kraken, eh, Mike Sandoval, estaba Seger, eh, eh, ¿quién, ¿quién más? Se me van a olvidar, pero eh, hay, había un chorro de artistas, todos los colaboradores de, de Mercadorama, y por ahí está la foto de, de todos juntos la primera vez que utilizamos la chamarra, y ese y el, fue el primer punto de viralización. Y era, la, era negra, era. La misma, exactamente. Lo único que no tenía era el manifiesto, que hoy para mí el manifiesto es el elemento de diseño más importante de la chamarra. 
lo que representa la chamarra. ¿Por qué existe México is the shit? ¿no? Porque se ha juzgado mucho que por qué en inglés y por qué dice shit y la palabra y por qué es negra, ¿no? O sea, un, un chorro y por qué no está en español, eh, bla, bla, bla. Pero, pero es que ahí está todo el dato, ¿no? Lo que dice el interior de la chamarra, que nunca lo hicimos público porque para nosotros era bien bonito que fuera una sorpresa para la gente recibir la chamarra y leer ese manifiesto que habla de nuestra perspectiva de la mexicanidad y la celebración de la mexicanidad desde un punto de vista contemporáneo. Uh -huh. eh, y pues bueno, esas 17 chamarras no tienen el manifiesto. Y unos días después... Eh, quedé de verme con Carlos Lang que es un fotógrafo, instagramer y gran fotógrafo y es que no sé si el término instagramer está chido, pero, pero bueno un, un, es que influencer también me caga porque <risa> me parece un término muy chafa, pero, pero bueno. Eh, una personalidad en una las Una personalidad redes. en las redes, exactamente eh, quien, a, a quien yo le quería presentar Prima Volta porque lo quería ser embajador de Prima Volta, estaba muy joven todavía Prima Volta y queríamos hacerla explotar le llevo unas prendas, nos quedamos de ver en Starbucks ahí en la Condesa, le llevo unas prendas de prima vuelta y yo traía puesta mi chamarra de Mexico is the shit. Y en eso antes de despedirnos como que le digo, oye güey, te quiero regalar algo porque me vibró un chorro tu, tu onda, es un tipazo, es un cuate además eh, súper inteligente y que entiende muy bien el, el tipo de público que lo sigue y, y su contenido y muy curado y le gusta mucho el diseño y el arte y la moda. Este, y me quito la chamarra, se la doy, él tiene una de estas originales que que no dicen México, que no tienen el manifiesto, perdón, eh, y se va a Nueva York eh, a un viaje con una marca y, o sea, estando en Nueva York sucede que Trump empieza a hablar de los países latinoamericanos eh, sí. y se postó, o sea, porque fue justo cuando le dieron la, la eh, ¿cómo se le dice? La licencia para hacer, para postularse como la candidatura. Como la candidatura. Y entonces, en cuanto se la dan, este cuate empieza a despepitar. Tiene que the rapist, the no todo. sé qué, o sea, la, la famosa conferencia de prensa. Sí. Y entonces me, me cuenta, o sea, va a Lang a Nueva York y van a la Torre Trump y empiezan a ver que todo el mundo se está tomando fotos haciendo, haciendo la, señal, la, la señal del dedo, ¿no? Este, y dice, no, güey. O sea, como que todo fue muy natural. Y dice, yo me voy a parar con mi chamarra y que me tome una foto de espaldas frente a la Torre Trump diciendo Mexico is the shit. Y pum, se vializó. Quiero se volvió fuego y... Se volvió una locura y pues medios... Eh, eh, periódicos, revistas eh, de moda, de todo, o sea, o sea, medios de todas partes, de, de todo lo que te puedas imaginar, querían hablar de México y de Shit. Y ahí pues ni siquiera sí, tenías un stock ni estabas preparado nada, para eso. Nada, no tenía ni idea. Nos empezaron a hablar de, de distribuidores para poder vender la chamarra en, en otros puntos de venta. O sea, fue una locura, de verdad que fue algo que, eh, o sea, yo ahorita lo recuerdo y digo, güey, si sí tengo blackouts, o sea, era tan, tan abrumador que tengo blackouts de. de, de de momentos, ¿no? De en qué momento dije que sí a esto, porque hicimos esta entrevista, porque hicimos uh -huh. esto otro, ¿no? No, no, no construía, ¿por qué vendimos en esta plataforma? Porque en algún punto tuvimos a Mexico y Jet vendiéndose en una plataforma eh, de moda fuera de nuestra página de internet, eh, que nos llevó un descontrol total, porque entonces ellos no tenían un buen control de inventarios y se vendían más de lo que podíamos producir. Eh, y bueno, buscar proveedores y empezar a producir textil era irónico que la chamarra estuviera hecha en otra parte del mundo o que tuviera materiales de otra parte del mundo. Entonces Imagínate. desarrollar el textil en México. O sea, fue toda una experiencia. Hubo gente que compró la chamarra y le llegó tres meses después, cara. ¿No? Pero, pues bueno, hablábamos personalmente uno por uno a las personas de oye, tu chamarra va a llegar, te podemos regresar tu dinero si quieres, pero si nos esperas, va a llegar, ¿no? Y chido, o sea, de verdad, de, de unos resultados muy positivos relacionados con eso. ¿Por qué no, la, por qué no fue parte de Prima Volta? Eh, no sé. Tuvo su, tenía tanta sí. fuerza que tenía su vida propia, ¿no? Tenía su vida propia, pero además, más bien formó parte de Mercadorama, porque, y mi discurso era. Mercado es una empresa, es una compañía que vende productos oficiales de merchandising, ¿no? Eh, ¿Por qué no puede tener su propio producto? Y además se creó para Mercadorama. Entonces, dejémoslo uh -huh. en Mercadorama. Ok. Y, y así fue. Ok, ok. Y, y bueno, y, y eso sigue con vida, se sigue vendiendo, sí. se sigue produciendo. Sí, México Easy Shed nos abrió pues muchas oportunidades. Hemos tenido colaboraciones con tuvimos una marca de cerveza que lanzó una edición especial, eh, que además es histórico porque es la primera vez que Coachella, el festival, te permite llevar la lata. O sea, te la servían en un vaso en los uh -huh. Beer Gardens, pero te dejaba llevarte la lata como un souvenir porque además es una lata negra que dice México Easy Shed. No, o sea, ni, ni te imaginas qué marca es hasta que no volteas y dice 2X, ¿no? Uh -huh. este, hicimos una campaña de mexicanidad eh, 
para Estados Unidos padrísima, ¿no? Y son dos públicos distintos. Estados Unidos percibe México y dice completamente distinto a lo que sucede en México, ¿no? La, la, el discurso político social es completamente claro. distinto y el homesickness allá pues, es una cosa que abraza eh, la relación entre México y de Shetty y el público que lo compra, ¿no? Eh, y bueno, ahora se está expandiendo y sacando nuevas líneas de productos. Ya no solo es la chamarra, la chamarra eh, se vendió cuatro años solo la chamarra, ¿no? Así solo, solo la chamarra. Y ahora estamos trabajando en una nueva línea de productos y es todo un reto, todo un reto. Por lo general, a nuestra audiencia que nos escucha, saben que que una de las preguntas que hago es cuál fue tu big break, pero creo que no sí. la podemos brincar. <risa> pues sí, sí. Un poco. ¿Qué, qué, ¿Qué aprendizajes tuviste? De, de, o sea, con, con esta viralidad, con esta explosión, sí. eh, ¿qué, aprendiz, qué aprendizajes tuviste y luego cómo los aplicaste a, a tus siguientes proyectos? Pues mira, muchos, o sea, en lo que más clavado estoy ahorita es eh, estoy estudiando un MBA. Estoy haciendo alta dirección de negocios de moda en una universidad en España. Eh, que tiene, tiene la o sea, manejamos todos los casos prácticos de Harvard que tienen que ver con la industria textil, entre otros, pero uh -huh. principalmente la industria textil. Y de lo que me di cuenta es que no tenía ni idea de cómo hacer negocio. <risa> o sea, lo primero fue eso, ¿no? Entonces, eh, no había entendido yo la necesidad de seguirme capacitando en, en temas empresariales. ¿No? Entonces eso ha sido un aprendizaje increíble porque obviamente con un proyecto tan grande y tan exitoso, pues de pronto entender para dónde lo tienes que jalar y cómo, o sea, a, a dónde llevas el dinero, a dónde, o sea, cómo lo reinviertes, cómo lo utilizas, ¿no? Y cómo sigues capitalizando la compañía. Eh, eso creo que ha sido de los aprendizajes más fuertes. Estábamos, estábamos muy chavos, o sea, y, y cometí personalmente muchos errores. Entonces eso, eso fue lo primero. Eh, eh, Hijo, es que han sido muchas cosas. No, no, no sé si los podría enlistar. Claro. Sí, porque otra de las preguntas que siempre hacemos es ¿qué, ¿qué has aprendido que te gustaría compartir con los chavos que ahorita están empezando con sus marcas, sí. sus proyectos de moda? Uh -huh. ¿Qué, qué, qué, qué? Hacer un plan de negocios. Eso es lo primero, porque el diseño es bien romántico. Uh -huh. Es bien Lamentablemente. Para Lamentablemente. Para bien y para mal. Sí, para bien y para mal. Eh, y ojo, no se tiene que perder esa parte, pero pues necesitas que sea negocio. O sea, un, uno de los principales... O sea, el talento en México existe, ¿no? pero yo creo que el quebranto entre, entre el éxito en la industria del diseño está y, y la diferencia la hace completamente una estructura, una estructura de negocios, uh -huh. ¿no? como en todo. Y hoy por hoy que estás con Prima, ¿cuál es la diferencia entre Prima Volta y, y, y la firma que lleva tu nombre eh, Sí, el tipo de diseño en Anuar Layón me doy la oportunidad de explorar un poquito más con materiales eh, distintos más innovadores pero no es que eso sea couture ¿no? o sea sigue no, siendo una onda casual siendo, street efectivamente, efectivamente ¿qué digo? con Anuar Layón tenemos la oportunidad de poder hacer un, un poquito más de cosas eh, artesanales o jugar como con este proceso de diseño que, que tiene una representación física Voy a decir algo muy, muy, muy banal, pero es más caro, ¿no? O sea, uh -huh. te, tenemos la oportunidad de comunicar esta parte y de explorar procesos que eleven el costo de la prenda y pues jugarle por ahí, ¿no? Eh, y Prima Volta es una marca que hace más conciencia del consumo de la ropa. O sea, Prima Volta, digamos que es como la, la pelea en contra del fast fashion. Eh, queremos que compres tu chamarra de mezclilla, que es una chamarra que tengas en tu closet para toda tu hija. Si quieres otra es porque la quieres índigo, índigo de nuevo y volverle a generar esa identidad o porque la vas a regalar. O sea, es un consumo responsable, ¿no? Y, y digo, recientemente presentamos un proyecto de sustentabilidad con, con Absolute, donde tuve casi los dos años de la, de la pandemia explorando con textiles reciclados. Este, hicimos una prenda 100% reciclada con algodón recuperado y PET reciclado. Eh, estamos hablando de 120 botellas de PET implementadas en cada desarrollo de cada sudadera. Entonces está recuperando ahí un poquito de lo que se va. Sí, clavados de la sustentabilidad, genera microplásticos, claro que los genera, ¿no? Estamos muy verdes en los procesos de sustentabilidad en el mundo, no solo en México, en México más, pero en el mundo uh -huh. muchísimo, pero estamos trabajando en colaboración con Recover, es una empresa que genera este hilo y ahora soy más sensible a esto, ¿no? Entonces, claro. por ejemplo, con Prima Volta, eh, sí estamos más enfocados en desarrollar productos que duren toda la vida en tu closet, ¿no? O sea, es, te digo, consumo responsable y con Anuar Layón eh, lo hacemos desde una perspectiva de diseño y desarrollo nacional, ¿no? O sea, trabajamos con maquilas que alimentan familias, ¿no? Maquilas de familias que alimentan familias, eh, que, que colaboran de esa forma, que, que implementan sus servicios con un pago mucho mejor remunerado de lo que la industria nacional opera o paga, ¿no? Y entonces certificamos a las maquilas desde esa perspectiva y eso también, pues, brinda un apoyo a la sustentabilidad, ¿no? Porque no estás desarrollando una prenda que se te vaya a acabar, o sea, 
los algodones con los que trabajamos son desarrollos internos con nuestros ingenieros textiles en Puebla para tener una sudadera de 380 gramos, ¿no? Que no es común en el mercado nacional, que no uh -huh. se vende, no se comercializa ni en, ni en retail el material. Entonces, eh, son pequeños esfuerzos que la gente no conoce, pero, pero que pues desde nuestra perspectiva brindan esa diferenciación de productos y... Obviamente cada una con su ADN, ¿no? Como te decía, Noir Lion es más avant-garde, juega más con el diseño, con el corte, es más arriesgada y Prima Volta pues, sí cumple como con una línea, con una, una perspectiva mucho más eh, eh, comercial, ¿no? Ahora lanzamos la línea de mujer en Fashion Week, que es la primera vez que presenta Prima Volta eh, desde un marco de moda, no, no, no era ese perfil, pero se nos presentó la oportunidad y lanzar la línea de mujer eh, en esta plataforma me pareció muy interesante y ha sido una, una decisión muy certera. ¿Y cómo es tu proceso de creación? O sea, ¿cómo, cómo haces lo que haces? ¿Tienes un equipo? Sí. ¿Tienes una función de director creativo? ¿Estás insertado en el calendario de la moda? ¿Cómo, cómo, cómo es que desarrollas los proyectos? Pues estamos en constante movimiento. La verdad es que ahorita con la maestría estoy aprendiendo muchísimo de cómo funciona la industria en Europa y en Estados Unidos. Eh, y eso me ha cambiado el chip muy cañón. Eh, no, nos, no nos adaptamos a los calendarios de moda, porque en realidad México no se adapta al calendario de moda. Eh, estamos un poquito atrasados eh, en términos de presentación. Ahorita específicamente estamos muy clavados en el tema del see now, buy now. O sea, mi intención uh -huh. eh, con las colecciones es que lo que ves lo puedas comprar inmediatamente eh, eh, en el proceso de diseño eh, todo todo funciona distinto eh, digo excepto en proyectos como el del INE que no forma parte de ninguna de estas marcas que pues, si hay como un proceso que tienes que presentar y ir viviendo como cada uno de los estándares que te solicitan en una dependencia de gobierno como esta acá pues, hay, hay cosas que sí dibujo y tengo bocetos de todo y hay cosas que literalmente es así de montale esto quítale esto uh -huh. ponle acá o agárrame esta chamarra y vamos a transformarla porque el fit me gusta pero quiero que represente una cosa distinta eh, y tenemos un equipo de colaboradores eh, que hoy en día forman parte del, del proceso de diseño y que no todos hacen diseño, pero me encanta que se involucren y que opinen. Y tú qué ves de esto? Cómo lo cambiarías? Cómo lo harías más asequible y accesible? No desde, desde tu punto de vista, porque evidentemente el área administrativa, pues no, no, no todos son fans del diseño, no trabajan en, en, en la compañía, pero me gusta que todos estén involucrados y, y pues así hemos jugado mucho. ¿no? Con, Cuánta gente con trabaja esto? contigo ahorita? Ahorita somos un equipo. Ay, perdón. Somos un equipo de. Híjole, ha entrado gente nueva. Es que antes de la pandemia éramos casi 60 personas que uh -huh. trabajaban para Mercadorama, Noir Layón, Prima Vuelta y México is the shit. Eh, y ahorita estamos hablando de 20, 22 personas. Sí, pero porque todo lo producimos interno. Claro. O sea, tenemos un área de bordado, tenemos un área de sublimación, tenemos un área de, este, de implementación gráfica. O sea, tú tienes tus talleres. Sí, sí nosotros tenemos el, el, el estudio. No producimos todo internamente. Eh, pero si todo se prototipa en el taller y luego se manda maquilas. Uh -huh. Uh -huh. Y, y bueno, ahorita tocaste el tema que eso fue ese proyecto en específico fue el que el que me llevó a invitarte la primera sí. vez a, al podcast, no? Que, que fue el proyecto con el INE. Sí. Cuando no sé dónde lo vi, no sé cómo lo vi. Yo me, todo el tiempo me estoy topando cosas y lo publicamos en, en Designaholic y tuvo un, o sea, muchísimos comentarios, muchísimos likes, sí. ya sabes, para bien, para mal, para sí. preguntando que, que dónde, que cuándo. Y, y ahí dije, pues, que buscar a Anuar para sí. que se venga a dar la, para platicar sobre, sobre eso y todos sus otros proyectos, ¿no? ¿Cómo surge una colaboración con el INE? Fue una cosa rarísima en medio de la pandemia. Eh, cuando empezamos con las marcas, como te decía, vendíamos en los bazares. Y un día conocí a, a un chavo, Jorge, este, que traía una marca de playeras con un gráfico espectacular. Él es diseñador gráfico, fanático del diseño. Este, y trae una impresión muy, muy especial, muy peculiar, porque en México, en la industria textil, pues casi nadie, o más bien se hacían güeyes con el tema de las bases agua o la corrosión pigmentada, que es un proceso que solo funciona en algodón 100% y es eh, un, un, un proceso corrosivo de un material o una tinta que literalmente le quita el color al textil para meter una tinta nueva y entonces que las tintas no se sientan, ¿no? Entonces, uh -huh. para 
En caso práctico es la tinta que no se sienta. Hay dos tipos de tinta. La aulada, que es la uh -huh. dura y pesada y que ahora está de moda que sean mucho más duras y pesadas. Y la, la tintas, las tintas base aguas que funcionan en colores claros o la corrosión pigmentada que es para colores oscuros. ¿no? Entonces, esta impresión maravillosa de una playera que por ahí debo de tener. Y, y nos hicimos cuates porque me encantó lo que había hecho. Lo habían impreso en 75 grados con el maestro Negrete que casi no hace textil. Él hace pura impresión de póster para, para arte gráfico. Y, y de pronto, pues, no sé cómo lo logró convencer. Tenía estas playeras que me regaló una y pues, nos hicimos cuates en Facebook. Y un día me habla, oye, hermanito, ¿cómo estás? Este, fíjate que ando haciendo un perfil de contratación de alguien para desarrollar la línea de uniformes de los capacitadores electorales en el INE y quiero ver si me puedes echar la mano a revisar el perfil de contratación. Yo, claro, con todo gusto, ¿no? O sea, le digo, ¿qué es? Pues es un job description. Ah, pues chidísimo, vamos a verlo. Y cuando lo veo, dije, no, o sea... Le digo, a ver, y tienes área de para un, o sea, tienes un área para un diseñador. Es que tú no necesitas un diseñador de moda, necesitas un director creativo que te haga implementación de branding, de tecnología. De, o sea, necesitas un chorro de cosas alrededor de esto. No es una persona, es un equipo o, uh -huh. pues, o un yo, le digo, ¿no? O le digo, <risa> o un yo que pues conozca de todo un poco y que te pueda presentar una, una propuesta formal de, del proyecto junto con, porque obviamente un proyecto de este tipo, trabajando para gobierno, pues se va a licitación. Claro. Entonces tienes que tener fichas técnicas muy específicas para el que imprime, para el que borda, para el que eh, desarrolla la prenda, para el, tip, para el material, para la ingeniería textil del material. Y a ¿no? sobre cerrado y que se entienda todo. todo sin que haya una persona explicando enfrente. Uh -huh. Todo, todo, todo. Y entonces pues, le digo, ¿y dónde quieren que esté? No, pues es que es presencial en el INE. Yo, o sea, a mí me queda muy cerca el INE. Soy sureño y vivo, vivo en el sur de la ciudad y el INE está en Periférico y Tlalpan. Este, y entonces dije, bueno, pues estamos encerrados en la casa. Pues igual ir un ratito a la oficina no está tan mal. Pero le empiezo a preguntar. Eh, bueno, perdón, ya me brinqué. Entonces le digo, ¿o necesitas un yo? Dice, pues tú. Yo no, pues no puedo. Tengo la compañía y estamos lanzando colecciones. En ese momento en la pandemia me puse a buscar eh, todas, todos los excedentes de tela que había tenido otras colecciones y a ver qué creábamos. Entonces salían 10 piezas de una cosa y la vendíamos, de un anorak jacket, y 10 piezas de otra y la vendíamos. Y así con eso nos estuvimos mantuviendo, ¿no? Eh, eh, entre otras cosas, y pintura y arte que estaba haciendo yo en casa y, y pues a cuates míos que, que, que les no, no he hecho muy público esa parte de mí, pero pues tengo algunas piezas de arte que, que desarrollo de pronto cuando, cuando tengo tiempo y la creatividad explota en mi cabeza eh, y, y, y bueno, pues las empecé a vender y con eso, y pues yo estaba tranquilo la verdad es que en casa y, y preocupado por, por mi abuelo, por mi familia que, que, que pues era un momento muy, muy, muy raro, ¿no? Este, le digo, no, pues es que yo tengo cosas que hacer. O sea, eh, empezamos a vender cochinita pibil para ayudarle a mi papá. Entonces en las mañanas me iba a comprar los insumos para la cochinita y luego a repartir la cochinita que vendíamos y regresaba a hacer cosas de la oficina. Entonces no, la verdad es que no, no, no tengo tiempo. Bueno, pues cuánto están pagando? No? Y pues la verdad es que era un sueldo de gobierno y era muy poquito. Entonces, le dije, híjole, la verdad no lo sé. Y entonces me empezó a insistir, insistir, insistir. Le digo, bueno, pero a ver, tienes mesa de trabajo, tienes un restirador para un diseñador, tienes maniquí, tienes máquinas de coser porque necesitamos prototiparlo. No, 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 no hay nada. Le digo, entonces, ¿cómo? Entonces, le dije, a ver, ¿qué tanto podemos negociar el sueldo? ¿No? Eh, porque pues, estaba, estaba muy bajo, muy bajo. Y entonces me dice, no, no, no se puede porque ya está autorizado. Ya está autorizado el... Sí. el le dije, ¿cómo, pues, ¿cómo me pides un job description después de haber eh, asignado un presupuesto para esto? ¿No? Y de pronto lo empecé a evaluar. Me pareció un reto bien interesante. Eh, hubo un artículo en alguna revista que vi que ese diseñador de moda mexicano tapiza las calles con sus diseños, ¿no? Y, o sea, lo digo y se me pone la piel chinita porque tampoco me di, o sea, lo grande que era hasta que un día fui a correr a Reforma con una amiga y de pronto estaban todos los capacitadores reunidos y había 200 personas con tu, con tu prenda, ¿no? Hicimos 50 mil uniformes. Y aparte, o sea, digo, a mí lo que me gustó del proyecto que lo escribí en, en aquella ocasión es uh -huh. pues el pensamiento de diseño y de funcionalidad que tienen sí. ¿no? y, y de adaptabilidad sí. a, porque tú haces un uniforme del INE y es un uniforme que se va a usar en Tijuana y se sí. va a usar en Mérida, en Mérida y se va a usar en la Ciudad de México. ¿no? Ese fue parte del, del, del reto. O sea, cuando me dijo de oye, pues es que tiene que funcionar para toda la República Mexicana. Uh -huh. ¿No? Digo, ahí hay unos temas, yo sé que mucha gente se quejó del uniforme, yo no llevé la parte de producción, yo solamente entregué una ficha técnica y la licitación la hacen ellos y yo no firmo absolutamente nada y pues, ya ahí quién sabe qué pasó, de hecho, hay, hay, por ahí me encontré que hay uniformes con otros materiales porque se hizo un, 
proceso de innovación tecnológica con materiales textiles que estuvieran a la mano porque no, no nos daba la vida. O sea, nos dieron tres meses para desarrollar todo el proyecto y otros dos para producir 50 mil chamarras, 50 mil gorras y 50 mil mochilas. ¿no? Entonces eh, tuvimos que adaptarnos a las necesidades del proyecto, pero el, el, el proceso original de la prenda es, es, un, es, es una tela filtro UV eh, repelente al agua, hipoalergénica para COVID. Este, eh, y bueno, de cosas de implementaciones que pudimos hacer es las mangas se botan, se, se quitan las mangas uh -huh. con los cierres, se guardan en la parte de atrás, la chamarra se hace bolsita, o sea, puedes cargarla fácilmente y le, por temas de COVID ellos no tenían planificado, o sea, de hecho logré asignarle un poquito más de presupuesto a la chamarra metiendo un código QR como identificador de la persona que te estaba dando la capacitación electoral porque hay mucho fraude. Sí. Este, y es delicado, o sea, no te, no te puedo explicar, o sea, me ha llamado gente, me llamaba gente para decirme, oye, necesito comprar unas chamarras eh, igualitas a las de línea, no sé qué. Y entonces de pronto le hablaba a mi jefe y me dice, no, pues es que es fraude, o sea, es que son fraudes, es para sí, güeyes claro. que pues, van a capacitar para que votes por alguien. Está rudo, está rudo, está rudo, pero ha sido un proyecto bien emocionante. Estuve seis meses en la dependencia, logré negociar con ellos, trabajar desde casa, este, porque evidentemente no se podía trabajar en el, en el INE, no había nada y prototipamos, prototipamos el, el, el artículo y fue bien padre porque literalmente nada más hice un boceto. O sea, no hubo cambios. Nos fuimos directo con eso. Utilizamos la paleta del color de manera distinta porque siempre ha sido todo beige y rosa y así. Entonces ahora hicimos la mezcla y quedó bien padre. Es el proyecto que más has, o sea, que más se ha fabricado piezas. Eh, o ya hay más de 50 mil piezas de México y de shit. <risa> no sé si quiero decir ese dato, pero <risa> por ahí van, por ahí van, por ahí van. No, te lo, te, sí. te lo comentaba porque... Cuando a mí me preguntan de que cuáles son tus proyectos favoritos, yo siempre sí. digo, güey, pues los proyectos que he hecho con Topperware o que he hecho con Crisa o lo que hice con Coca-Cola, porque son proyectos que son súper sí. masivos, ¿no? En el caso de Coca-Cola, como en el caso tuyo del INE, uh -huh. la gente que lo usa lo, es gente que no pagó por diseño, sí. ¿no? Pero sí, tiene no. un objeto diseñado y pensado en ellos. Sí. Y, y que se hizo miles y miles de veces. Entonces eso es súper satisfactorio. Sí, sí, sí es el más grande, sí es el más grande. O sea, México y Shed le compite un poquito, pero sí es el, uh -huh. sí es el más grande. Sí. Y, y bueno, ya nada más para, para cerrar, porque es eh, bueno, no para cerrar, pero para seguir avanzando, porque de nuevo en esta carrera eh, multidisciplinaria, yo hace muy poco me enteré que también estabas haciendo interiores, que también estabas haciendo mobiliario. Platícanos un poco de esto. Pues todo empezó, bueno, te he de contar que mi primer acercamiento con las máquinas de coser, yo aprendí a coser estudiando tapicería automotriz. Ok. En un curso de verano. <risa> este, entonces encontró mi mamá, un día llegó y me dijo, oye, a la vuelta de casa de tu mejor amigo Hugo, uno de mis mejores amigos, que ahora irónicamente vivo enfrente de, de casa de sus papás, este, en el Secati que está ahí, es un centro de capacitación, eh, de, de, Secati es centro de capacitación, tecnológico algo no, no, no me acuerdo bien cómo es esta, esta eh, qué, qué es lo que dice pero eh, me dice están dando tapicería ¿por qué no te metes a hacer muebles? tapicería y creación de muebles y digo oh, pues ahora le estaría chido pues es solo en las mañanas lánzate un ratito ah, yo acababa de terminar del grupo estaba entre lo de la producción musical y, y la universidad y entonces me metí eh, tres meses a este a este centro de capacitación y tenían moda también, o sea, podías escoger. De pronto dije, güey, muebles. Y aparte, si hacías primero muebles, te dejaban entrar a tapicería automotriz. Entonces dije, bueno, pues quiero hacer muebles y luego tapicería automotriz porque siempre soñé con restaurar autos. Uh -huh. Este, eh, y, y tenía una Caribe 79. Y dije, pues le voy a meter los interiores eh, que, los, que los haga yo. Más bien, en ese momento quería comprar la Caribe y luego ya, ya la hice. Este, y entonces me metí a estudiar eh, tapicería automotriz. Y eso me dio la posibilidad de hacer creación de muebles. Entonces hice mi, mi, mi primer proyecto fue un, un sillón. Lo hicimos un chifonier y luego hice un taburete. Inclusive antes, de entrar, antes, antes de, de entrar a la carrera. Antes de entrar a la carrera. Sí, eso fue antes de Bellas Artes. Eso fue como tenía yo 16, 17 años. ¿Y cómo reconectaste con, con el mobiliario? Eh, conocí a Longinos. 
Uh -huh. José Longinos González, Amigo en común. Eh, de, de, de Duco Lab. Eh, nos hicimos cuates en una boda en Playa del Carmen y pues me apasionó. O sea, cuando fui a conocer Duco Lab y vi las capacidades ilimitadas que tienen de, de desarrollo, que básicamente es lo que yo decidí hacer con mi industria textil, ¿no? Tener uh -huh. la maquinaria y, y, y toda la implementación en de los facilities que le llaman para poder desarrollar mi creatividad, porque eso, eso fue el quebranto entre hacer uniformes y moda, ¿no? Que yo dije, a ver. No voy, a, no voy a desarrollar moda hasta que no tenga la capacidad de operar internamente todo lo que quiera desarrollar, porque aparte ahorita ya los proveedores están más abiertos a, a brindarte servicios por pocas piezas, porque ya los volúmenes que se producían de moda de antes ya no existen, ¿no? Ya no funciona así la industria textil, entonces ahora se presta más, pero en ese momento conseguir un proveedor que te hiciera un desarrollo de algodón o una serigrafía en base a agua que te digo que nadie quería hacer por la complejidad, era una locura. Entonces eh, eso me llamó mucho la atención y en eso somos muy similares Longinos y yo, ¿no? Entonces eh, ahí empezó eh, Primero, antes que Longinos, eh, estuve con Emanuel Lemus, un amigo mío de la, de la que conocí en un proyecto de Fondo de Desarrollo Social que tiene clorofilia, que hacía uh -huh. mobiliario también, eh, compañero de Longinos y de Andrea también de Ducolab, o sea, de, de esa generación este, del CIDI. Eh, y con él, eh, mi primer taller lo compartí con él. Le, le, él. Él tenía la mitad del taller con un, con un despacho de, de carpintería y yo tenía la parte textil que fuimos fondeados por, el, por, por Fondeso, el Fondo de Desarrollo Social. Nos, nos, nos incubaron un mini proyecto que terminó siendo un fiasco este proyecto, pero, pero ahí estuvimos juntos ¿no? y nos apoyamos muchísimo. Y ahí empezamos a hacer cositas, que una silla, que el mueble de la oficina, etcétera, etcétera. Y luego conocí a Longinos este, y siempre platicamos de colaborar, pero no habíamos encontrado el momento para hacerlo. Eh, y lo primero que hicimos, independientemente de irle a robar mil cosas a Duco Lab de lo que ellos hacían y ver si lo podía hacer en otros materiales y jugar como con, con las capacidades de Duco, fue eh, Design House. Me invitó a colaborar en un, en un Design House este, y hicimos esta presentación previo a la pandemia, el último, uh -huh. el último que hubo acá en, en Lomas de Chapultepec. Eh, y presentamos un cuarto eh, que evocaba la creatividad. Eh, una colaboración con Feltum, hicimos colaboración con este... ¿Dónde estaba esto como fieltro de colores? Ese, ese, como toda la intervención textil de los, okay. de los colores, la, la, la pintada que me aventé en el, en el fieltro lo hice yo y esta gradación. Uh -huh. este, la lámpara es mía, eh, el tapete es mío. Eh, okay. es, eh, sí, sí, la, sí me tocó vista el espacio. Eso, eso, eso hicimos. Eso fue el primero y eso nos llevó a hacer 28 departamentos en Tijuana en colaboración. Okay. Este, entonces son departamentos que te venden eh, unos tipo loft, que ya te venden amueblados y vestidos por Anuar Layón y, crea y producidos por, por Ducola. Eh, y pues eso me llevó y ahora pues eh, eh, las oficinas de Bandai eh, esta juguetera japonesa eh, eh, que ahí colaboré con, con, Andrea, con Andrea Goudet eh, como arquitecto interiorista y un par de departamentos más de, de clientes eh, personales y un, un consultorio médico eh, y me encanta, disfruto mucho estos proyectos y mi casa que es eh, la pasión de mi mujer y mía en donde pues toda la creatividad va cambiando de formas de parecer y de tendencias y ahora acabamos de cambiar dos muebles de la sala y, y ahí es donde es como mi showroom ¿no? uh -huh. principal este, y un poco las oficinas, ahorita estamos trabajando en un proyecto de interiorismo de las oficinas, queremos hacer un showroom este, y queremos ver de qué manera involucramos diseño nacional también para, para la habilitación del espacio okay. increíble y, y bueno, has hecho tantas cosas y tantas cosas que hasta parecen o sea que ya son, yo creo que yo creo que se han cumplido muchos de tus sueños, sí. pero Hoy por hoy, ¿qué otros sueños tienes? Híjole. No lo sé, pues me gusta mucho, me, me gustaría mucho poder hacer desarrollos arquitectónicos. ¿no? Me gustan mucho los desarrollos de playa. Entonces, uh -huh. algo, algo con eso. Eh, por ahí había una propuesta de, de otra desarrolladora de, de hacer algo en conjunto eh, que no se ha bajado, pero no sé, tienes razón, se han cumplido muchos de mis sueños. Muchos de mis sueños, pero eh, pues eso, eh, tenemos este espacio de Jonacatepec, del pueblito que te comentaba, que me gustaría poder brindar una experiencia de diseño y culinaria ahí, eh, celebrando la vida de mi abuelo, es uno de los personajes más importantes en mi vida. Eh, y creo que eso, creo que sería, sería algo de, eh, alineado con eso. Eh, he tenido la oportunidad de restaurar coches y si hubiera en algún momento oportunidad de sacar una línea de coches restaurados de Anuar Lyon, me, me, volval, me volaría la cabeza. Uno de mis sueños siempre fue colaborar con Volkswagen porque soy fanático de la marca y tenemos una colección con Volkswagen, entonces esa, esa ya se cumplió. Eh, no sé. No sé, la verdad, eh, volver a hacer un proyecto gubernamental estaría chingón. 
Eso está no, con todos los aprendizajes que hubo. Sí, sí, definitivamente cambiaría mucho mi visión. Y ahora, ahora sí, para, para empezar a cerrar, decías que coleccionabas tenis. ¿Cuáles son tus tenis sí. favoritos? <risa> ¿De mi colección? ¿O que no tenga? Primero presúmeme de tu colección y luego dime cuál es el, el que no te, pues que te mira, falta. Pues mira, de lo más raro que tengo, tengo un Friends and Family de Parra, del Air Max. Ok. Que solo había 150 piezas y que él seleccionó a quien mandársela y Nike me dio la oportunidad de tenerlos en la celebración del lanzamiento. De, bueno, hicimos una colaboración con Nike. Tengo un jersey de edición especial con motivo del mundial, del último mundial uh -huh. eh, que sí, lanzamos a la venta. Exactamente, el de Reborn. Este, bueno, es, una, eso es un desarrollo mío y cuando lanzamos el, el, el producto me, me regalaron esta edición especial de, de Parra eh, y últimamente estoy no me quito los, los eh, Air Jordan One de Travis Scott los últimos uh -huh. que sacaron. me encanta la paleta de color eh, y tengo pues muchos muy ay, pues no sé cuál te falta eh, hay un animal print de un Air Max que salió el Air Max 90 y el Air Max eh, eh, que, que, que trae pelo, literalmente de, de pelo, sí. que son diferentes eh, patches de, de diferentes animales. Ese, yo creo que el Air Force One de Sanner eh, también uh -huh. me gustaría, me gustaría tenerlo. Um, el, el Total White del Jordan 1 de Off White que salió solo en Europa. Uh -huh. Ese, que, que, que ese me está muy complicado conseguirlo y muy caro. Entonces, viendo ese nivel, podría ser uno de Shoe Surgeon de, de Dominic en, en Pitón. Me encantaría tenerlo. Eh, perdón a los veganos, sí me gusta la piel y desarrollamos productos de piel. <risa> Estoy consciente, pero tratamos, o sea, consumimos eh, materia prima responsable. Eso sí, eh, <risa> es, es algo que cuidamos mucho. Pero bueno, eh, yo creo que ese, el, el Air Jordan 1 de de Off-White, el todo blanco. Uh -huh. eh, yo creo que ese es como de los que sí, de güey, sí, sí me lo compraría. ¿Y algún otro objeto favorito, prenda favorita? ¿Quién es tu diseñador de moda favorito? Ay, pues acá de morir, sí, ya, mi ya que, pero, pero yo creo así, el, el más importante y que tengo libros y estudio y leo, eh, Yoji Yamamoto. Uh -huh. Pero su carrera en general, su vida, sí, no. su forma de diseñar. Acabo de ver el, el especial de Vogue de, que están haciendo estos como creeps de, de, uh -huh. de Vogue, de, de este. Ay, uh, se me fue su nombre. Es alto, flaquísimo, pelo largo, mamadísimo. Eh, ah, de, de Rick Owens. De Rick Owens. Sí, en, eh, de su, af, de, de su de, casa de, de afuera, su casa, afuera de su de taller en Italia. Exactamente. Está maravilloso. Sí, 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 está increíble. espectacular. El Me lo topé, estaba, estaba en, en París eh, en mi luna de miel con mi esposa Ajá. y estábamos visitando el, el Palais de Tokio, que Ajá. es de mis espacios favoritos en, en, en París. Y, y en eso eh, estaba cerrado el museo, nos ponemos en el bar y estaba, se empieza a acumular gente afuera, se empieza a acumular gente afuera y como que no nos queremos mover porque pues algo va a pasar. Y en eso ya preguntamos, no, es que va a haber un performance aquí en todo el museo de este artista. Ah, pues vamos a quedarnos a ver. Y en eso la primera persona que entra es Rick Owens. Qué locura. Le, le, le digo a, le, le digo a, a mi esposa, pues aquí está Rick Owens, estamos en el lugar donde en tenemos lugar que estar cual. esta noche en Qué París, locura. ¿no? Qué y locura. un performance increíble y una noche espectacular. Aparte es súper imponente él, o sí, sea... No altísimo y cómo se viste y demás. ¿no? Sí. Yo tuve la oportunidad de estar en Londres con Michelle Amy, su esposa. Uh -huh. eh, nos invitó a participar en el proyecto que tenía eh, donde estaba la exhibición de, de la bata de Supreme y demás con Mexico y de Shet. Órale. Entonces estuve en contacto con ella un rato. No conozco a Rick, pero, pero la llevo muy bien con Michelle. Órale, qué bien. Excelente. Y bueno, ya eh, alguna recomendación, libro, música, podcast, algo que estés eh, consumiendo últimamente que, que quieras recomendar a nuestra audiencia? Pues mira, estoy, leche estoy leyendo mucho con, con el tema de la, de la maestría. Eh, bueno, lo, lo, lo primero que podría yo recomendar que no tiene nada que ver con diseño, pero que me encanta la disciplina que ha generado en mi vida es Mañanas Milagrosas, eh, que me ha llevado a leer otros libros como... Eh, eh, los secretos de una mente millonaria, eh, piense y hágase rico, ¿no? Y traen un enfoque con una, o sea, tiene una perspectiva relacionada a cualquier industria que aplicada a la tuya siempre va a funcionar. 
¿no? Y, y habla de la disciplina como ser humano y la disciplina dentro de tu, de tu negocio. Eh, eh, y bueno, hubiera estado padre de algo de diseño, pero, pero esto es lo que, no, lo que yo genial, puedo recomendar. No, está al contrario, o sea, mejor si no es de diseño. Eh, estoy, estoy leyendo ahorita, me voy, a, me voy a dar la oportunidad porque no recuerdo el nombre del libro, además es una, es una cosa que leo eh, todas las semanas, diferentes capítulos, um, que se llama... Es un libro que, de dirección comercial. Esto ya lo editamos después, ¿verdad? No voy a verme no, aquí, aquí, tonto. aquí. Aquí nada se edita, ¿eh? <risa> pero es, es parte del encanto. Es que aparte lo pasé. Lo pasé a, a Kindle, que no debería estar en Kindle porque es parte de lo que nos da la universidad. No lo no, no, no viene el nombre. Pero lo recomiendo mucho porque es, es un libro de retail. Este, y la verdad es que está muy interesante. Es de Luis, Luis Lara Arias y de Jorge Más Velasco. Eh, ahorita si me acuerdo del nombre, se los, se, los, se los paso. Pero es un librazo, vale mucho la pena. Eh, lo veo en una materia que se llama Dirección Comercial. Este, a ver si... No, no viene, caray. A ver, Luis Lara Arias... Retail Reset se llama. ¿O no? ¿O estoy loco? No, este es otro de... de el, perdónenme. Porque unas tiendas venden y otras no. Se llama el libro. Ok. Para ponerlo y, en los show notes. No, lo tienen que leer. Es una locura. Porque además es una manera de profesionalizar la perspectiva de la industria del retail en todos uh -huh. los sentidos. Y obviamente hablan de Mac y hablan de Starbucks y hablan de todas estas tiendas maravillosas y de bastante... Eh, información muy relevante acerca de y aplica a todas las industrias ¿eh? temas de servicio que son súper relevantes que hoy en día estamos a, a, ahora que estoy en la maestría me doy cuenta de lo acostumbrados que estamos a que nos traten mal en una tienda o en, en un servicio no entonces eso y vi que me pusiste que exposiciones también y yo sí quiero insistirle a la gente que vayan a ver esta exposición curada por Anel Malet en el MUAC uh -huh. que veo que acabas de ir ¿Sí? me acaba de decir alguien hace poco es que hay demasiado y no sabes qué ver a ver si te interesa el diseño te vas a parar a verlo porque está lo más relevante del diseño se llama Modernidad de Chamano y tienen que, que irlo a ver del, del diseño nacional este, y algunas cosas de diseño internacional que han sucedido en México, ¿no? Entonces, sí. desde la perspectiva de la artesanía o del, del, del arte presentado desde una eh, visión comercial, ¿no? De, de claro. cómo se ha aliado con la parte comercial. Tuve la oportunidad, igual que tú, de, de, de recibir la exposición a través de Ana Elena eh, y vale toda la pena ir una, hay, dos hay, y tres veces. ¿Hay piezas tuyas ahí? No. No, 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 pero hay de Ducolab, hay de, sí, sí. Hay de ad hoc, hay de un chorro de diseñadores nacionales. No, ojalá, me encantaría, pero no hemos desarrollado nada que pudiera estar ahí. No, claro. o sea, no, 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 no estoy sí. en ese sector. Sí, nosotros yo me siento muy honrado de tener de que hay como cinco o seis piezas sí. del estudio en la exposición. Es un excelente catálogo de sí. la historia reci reciente y no tan reciente uh -huh. de los últimos 50 años del diseño en México. Gran sí. recomendación. Pues muchas gracias, Anuar. No, Disfruté mucho esta plática. Muchas gracias. Eh, como te platica, como te dije antes de empezar, eres de, de las pocas personas que hasta, hasta hoy que nos sentamos, nos conocemos en persona, aunque ya tenía mucho rato siguiendo y si, siguiendo, siguiendo tu, tu trayectoria y todas las cosas que estás haciendo. Y, y creo que eres un estandarte de, no. de los nuevos emprendedores creativos en México y me da mucho gusto que todos tus proyectos vayan viento en popa y estoy seguro muchas que vienen muchas cosas más. Muchas gracias, pues no, a mí me parece una gran oportunidad estar aquí, de verdad te agradezco mucho, estás haciendo un gran trabajo con la comunicación acerca del diseño nacional y también te digo, me siento muy honrado de, de poder sentarme a platicarte un poquito de mi historia y de mis proyectos. Súper. Pues bueno, eh, gracias. Esto fue Isenaholic. Recuerden que la conversación no termina aquí. Dejen un comentario en nuestros videos de YouTube, en nuestras redes sociales. Estoy seguro que Anwar, con lo curioso e inquieto que es, va a estar revisando ahí lo que ponen. <risa> eh, y también si tienen alguna pieza de Prima Volta, si tienen una de México is the Shed, si tienen algo de, de Anwar, pues también pónganlo en los comentarios y platiquen su experiencia con estas prendas. Y, y bueno, Chido. esto fue Isenaholic. Gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Por favor, suscríbanse al podcast y síganos en nuestras redes. Nos pueden encontrar como Isanaholic MX. Y para que la conversación continúe, deja tu comentario. Me interesa mucho conocer tu opinión. También te puedes registrar a las 5 de la semana un newsletter con lo más relevante del diseño, arte y arquitectura directo en tu mail. Mi nombre es Jorge Diego Etienne y esto fue Isanaholic.